আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন মেডিকেল প্ল্যাটফর্ম অ্যাক্সেস মেডিকেল স্কুল পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো এবং সুস্থ আছেন অ্যাক্সেসের নতুন সংযোজন এ কেস ডিসকাশন সেশন সেই সেশনে আজকে হচ্ছে নতুন একটি পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকের সেশনের টপিকটা হচ্ছে রেনাল সেল কার্সিনোমা এবং আমাদের সেশনে আমাদের মেন্টর হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন অত্যন্ত প্রিয় এবং শ্রদ্ধ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন স্যার আর হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে রয়েছেন নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টে সৈয়দ সরদ্দিন মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং আমি পুরো সেশন জুড়ে আমি হোস্ট হিসেবে রয়েছি ডক্টর মালিক সেলিম মিম ইন্টার ইন্টার্ন ডক্টর বসুন্দর আদিন মেডিকেল কলেজ তো আমরা দেরি না করে স্যারের সেশনে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো ঠিক আছে আমি শুরু করি হ্যাঁ সবার টুডে টপিকস ইজ রেনাল সেল কার্সিনোমা আসলে जिन uh, and it accounts more than 80% of the primary malignant renal tumors uh, most common renal cell carcinoma joto gula renal tumor hoy tar modhe most common and peak incidence hocche age 60 to 70 years and male predominant uh, male female ratio hocche 1.5:1 and incidence is increasing and survival rates improving karon kichu kichu modern treatment er karone eta ebong स्मोकिंगशन acquired cystic disease and uh, also adpkd autosomal yeah, dominant polycystic kidney disease in distance renal disease jader ase edero hote pare karo risk factor er moddhe pore and some occupational exposure like adenium asbestos and others and last of all analgesic nephropathy yeah, analgesic nephropathy kintu renal cell carcinoma ekta risk factor এবং বলা হয় যে জেনেটিক ফ্যাক্টর দায়ী রেনাল সেল কার্সিনোমার জন্য কিছু কিছু ইভিডেন্স দেখা গেছে যে জেনেটিক ফ্যাক্টর প্রেডিসপোজিশন আছে যেমন দেখা গেছে যে সেকেন্ড টাইম যদি রেনাল সেল কার্সিনোমা হয় তাহলে দেখা যায় যে এটা একটা জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশন ফার্স্ট টাইম হয়ে গেল আবার দেখা গেল তার আবার সেকেন্ড টাইম কিন্তু জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড সেভারাল হেডারেটারি সিনড্রোম লাইক माल्टीफोकल डिजीज एंड क्लोज दायी and amra pathological and molecular subtype ta ekটু janbo je origin er upor base kore kichu histological kichu characteristic er upor base kore koyekta subtype e renal cell carcinoma ke bhag kora hoyeche tar modhe clear cell eta most common 75% paoa jay ebong eta proximal tubule amra to agei bolchi je tubular epithelium theke hoy eta hoy proximal tubule theke ta originate kore ebong माल्टीफोकल विभिन्न छाइट देखा जैसे 
originate from intercalated cell and lack of lipid content of clear cell tumor. Lipid to thakena cell is mute above appear darker macroscopically. Macroscopically, they say Kalo the Kai, you know, the Kumu people of it, five percent incidence. At as oncocytic, I'm just trying to amgulu both the same. The only term and renal cell carcinoma only to the subtype I said, uh, Bojana Dilbert. Oncocytic actors, it a whole day collecting duct figure high. The collecting duct. It is less than one percent. I get younger is the aggressive tumor. She would have prison for it. Uh, urothelial cancer is more of a modern catalyst similarity as it and medullary carcinoma. It is a collecting duct carcinoma. I want to have a sickle cell trait. The other as it is a special power is medullary carcinoma. And last of all, no translocation carcinoma. It is less than one percent younger is good of her. I'm discouraged. Jara kono karone ke mu thara bhi chalu hote ke naay ta der is conventional carcinoma ta translocation carcinoma ta paout. Yehalo sab type. Abong clinical feature. Clinical feature actually interestingly dekha jaye je most of the patient incidental diagnosis kono feature hi thakbe. Ek amazing korte ke lo dekha gulo alda se lugra me bas paout hote ki bhi. Tarhoto Rukum Babakuno, presentation by Shah to complain for any or no carnage is set on the kidney back a mess. I mean, eight hundred a cook harabakadi, but less than ten percent of the exhibit classic trait of pain, amateur, and palpable mess. Eight hour presentation to mark to dosh percent of common with a print. And up to fifty percent are asymptomatic incidental radiological finding. Kuno carnage upon Alta Sulu. Autobus city scan, we finding it on the other city, kidney that a mess. If I diagnosis. I want to show that a varicocele at a testicular vein obstruction hot, a Rukumba present with the party, Arkuno symptom. I want to show that has a low limb edema with physical inferior venaca of the Jacob metastasis with that invasion. I guess it on the Hilo that actapa or to Baduitapa edematus. Caron Pacella, that for a polycanica for the head of the Arato, Bana Cavate, in patient ray, Venus Flota, Comeja Chevo, Idimodem, due to renal cell carcinoma at infectious. Ero Mane Pavo Astro. And twenty five percent patient present with metastasis. There is a city, Tar Mane Reynolds kidney cono complaining, I as a metastatic at a Complication knee present for your notes, limb note, or to enlarge with our skeletal pain, it's a good bone metastasis or quoted symptom near state liver metastasis, lung metastasis above brain. So you know, metastatic feature no one is more patient to it. I don't say it again the coma 25 percent patient. Abong paranoid plastic syndrome, tyrannal cell carcinoma, probably high. এবং what is paranoid plastic syndrome? It is a mono shawai, police pathology. It is a tumor related to no syndrome. It is a tumor, a tumor, a tumor, a tumor, a related symptom. Paranoid plastic syndrome. It is a cytokine release, tumor, hormone release, a syndrome. It is a systemic syndrome. organ based syndrome. Shape of a syndrome procashpa, she take a paranoplastic syndrome. A tumor site origin, bacuno mechanical compression, bacuno tumor related, yeah, chetana at a distantly shallow. The later renal cell carcinoma of the pause, I want a non specific symptom to a general physician. It only shows that the general that they practice corre, other than the renal cell carcinoma, non specific. Uh, syndrome near present with the body. Yeah. That the diagnosis such a low, Toroshi Korosho Mopada among Etashadan to later present for a paranoid plastic syndrome, could have all the other paranoid plastic syndrome back as I or rather the poor prognosis. Shanta Haki that are interleukin six sort of hormone erythropartin SCTA cellular release high, shake our nuff to party. Kiki Dharana symptom, the fever near Stupare, night sweat near Stupare, weight loss, 
তারপর ক্যাকেক্সিয়া ম্যালেজ ইরাইটোসাইটোসিস অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে তার মানে হিমোগ্লোবিন কাউন্ট অনেক বেড়ে গেছে তারপরে দেখা যাচ্ছে ডিসপ্রপোরশনেট এনিমিয়া আবার এনিমিয়াও নিয়ে আসতে পারে হাইপার ক্যালসিমিয়া নিয়ে আসতে পারে প্যারাথর্মোন লাইক সাবস্টেন্স যখন রিলিজ করে তখন হাইপার ক্যালসিমিয়া হ্যাঁ বোন ম্যাটেস্টিস এগুলো আসতে পারে হাইপার ক্যালসিমিয়া হেপাটিক ডিসফাংশন তারপরে উইদাউট লিভার ম্যাটেস্টিস দেখা যাচ্ছে লিভারে কোনো ফোকাই নাই বাট তার হেপাটিক একটা ডিসফাংশন পাওয়া যাচ্ছে এবং সেকেন্ডারি অ্যামোলয়েড ডিপোজিশনও হতে পারে তারপর হচ্ছে পলিমাইলজিয়া ডারমাটোমায়োসাইটিস নিউরোপ্যাথি নিয়ে আসতে পারে হাইপার টেনশন কারণ ইনক্রিজ রেনিন এর কারণে অনেক সময় হাইপার টেনশন নিয়ে আসতে পারে আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন অ্যাক্টোপিক হরমোনাল প্রোডাকশন যেমন অ্যাসিটিস লাইক সাবস্টেন্স এগুলো রিলিজ হয় এগুলো रिलेटेड ফিচার এবং এলিভেটেড ইএসআর এভাবে প্যারানিউক্লাস্টিক সিনড্রোম নিয়ে রেনাল সেল কার্সিনোমা প্রেজেন্ট হতে পারে তাহলে ওয়ার্কআপ আমাদের ওয়ার্কআপ তো আসলে যে যদি রিলেটেড সিম সিমটম বা আমরা বুঝতে পারি যে তার রেনাল কোন প্রবলেম আছে তাহলে তো সরাসরি আমাদের সুবিধা হয় তাছাড়া এজ এ হলো আমরা তো রুটিন টেস্ট করবই যে সিপিসি ইউরিন হ্যাঁ ইলেক্ট্রোলাইট মানে অর্থাৎ আমাদের যে বেসলাইন বিশ্লেষণ তা রেনাল সেল কার্সিনোমার জন্য আমরা স্পেসিফিক কিছু জিনিস হাইলাইট করি তার মধ্যে যেমন আলট্রাসোনোগ্রাম ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন এখানে করলে ইমেজটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে তার কিডনির সাইজ শেপ लोकाली शुद्ध आडनिर बहरे जाए जथेष्ट हेल्प कर रिलेटेडी and inferior vena cava involvement er jonno mri eta bhalo bhalo guide korbe je koto tuku accident hoyse kothay kothay ache malignancy ta ota help kore and bone scan jodi amra dekhi je bone pain ache othoba raise calcium raise calcium bone pain ar sathe hole alkaline phosphate ta beshi tale ei condition gulo ke ate amra tokhon bone scan kori karon hocche je metastasis ta kothay kothay kon kon bone involved ache डायगनोसिसनलिंग पैथोलिंग छोटोमेंट न चले जा 
ম্যানেজমেন্ট আসলে ডিরেক্টেড হচ্ছে যে পসিবিলিটি অফ কিউর আমাদের টার্গেটটা থাকে پیشنটকে কিউর করা হ্যাঁ সব ডিজিজে কিন্তু মেইন টার্গেটে হলো پیشنটকে কিউর করে দিতে হবে তারপরে যখন পারি না তখন আমরা ধরে টাকা হবে প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্ট মেলিগন্যান্সি তো তাই যে টার্গেটটাই হলো কিউর করা এবং এটা কিসের উপর বেস করে টিউমার স্ট্রেজিং এর উপর যদি ডিসটেন্স যদি থাকে তাহলে তো কিউর করা যাবে गुडर তাহলে আমাদের অপশনটা কি অপশন হলো সার্জারি সার্জারিটা অনেক সময় দেখা যায় যে পুরো নেফ্রেক্টমি করা হয় অথবা পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি করা হয় তাহলে এইভাবে আমাদের সার্জারি করতে হয় এটা অন দা বেসিস অফ দা সাইজ অফ দা টিউমার দেখা গেছে যে ছোট সাইজ যদি থাকে 4 টু 7 সেমি তাহলে অনেক সময় দেখা যায় যে পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি আবার যদি দেখা যাচ্ছে যে এটা আশেপাশে ভেন ভেন ইনভলভ করছে ভেসেল ইনভলভ করছে छोटे थेरपी मध्य था এবং লিম নোড যদি মেটাসিস না থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে 5 ইয়ার সার্ভাইভাল হচ্ছে মোর দ্যান 90% এটা অনেক ভালো আর হচ্ছে যদি টি4 এন্ড এন2 এম1 অর্থাৎ এটা মেটাসিস হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে এখানে 5 ইয়ার সার্ভাইভালিটি হচ্ছে লেস দ্যান 10% হ্যাঁ এই দুইটা মানে প্রগনোসিসের জন্য বোঝা যায় যে প্রগনোসিসটা আর্লি ইয়ার পিরিয়ডে অনেক ভালো হ্যাঁ 90% এর বেশি সে 5 বছর मान तब क्लिनिकल मान 
এগুলো টপিক গুলো মূলত অনকোলজিস্টের জন্য খুব ফেভারেবল টপিক আমরা তো আসলে মানে মেলিগন্যান্সি জিনিসগুলো একটা লিমিট পর্যন্ত হ্যান্ডেলিং করি হয়তো ডায়াগনোজ করলাম বাট ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচ গুলো কিন্তু আলটিমেটলি এগুলো সার্জিক্যাল এবং অনকোলজিস্ট এদের কোলাবোরেশনই বেশি হয় হ্যাঁ এখানে কিন্তু নেফ্রোলজিতে রোল খুব বেশি না মানে ডায়াগনোসিস পর্যন্তই নেফ্রোলজিতে রোলটা থাকে বাট ওই যে ডিসিশন মেকিং গুলো আলটিমেটলি সার্জারি এবং অনকোলজিস্ট দিয়ে বেশি বেশি ধন্যবাদ আপনাকে আসসালামাইকুম